Camaradas, muy buenas. Cuando compramos un ventilador normalmente miramos tres aspectos. Los CFM, que son los pies cúbicos por minuto, que mide la cantidad de aire, el flujo de aire que es capaz de generar un ventilador. ¿De acuerdo? Así medimos la potencia junto con las revoluciones por minuto. El ruido, medido en decibelios, o por supuesto que tenga o no tenga RGB. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado queremos redistribuir el aire dentro de nuestra caja? dirigirlo en, otro, en otra dirección, en otro sentido, o apuntar directamente a un componente. Esto debido a las limitaciones estáticas fijas de los ventiladores y de nuestras cajas es prácticamente imposible. Pero esto se solventa gracias a un ventilador, el Inwin Mars, que tenemos aquí. Así que yo soy Ayur, atentos, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de esta semana el ventilador más polivalente y caro del mundo. Vamos a verlo. Pues aquí tenemos al Inwin Mars, ¿vale? El que tenéis aquí. Pero ¿cuáles son las características principales de este Inwin Mars? Bueno, hablamos de unas eh, revoluciones por minuto, de unas 1.400, 1.500 revoluciones por minuto y unos CFM, que es el flujo de aire, por el cual mismo realmente la potencia, de unos 38,7 eh, pies cúbicos por minuto, que es bastante menos en comparación con lo que hemos visto antes, aunque no se mueven dentro de la misma gama. Pero para el cometido que tiene este ventilador, que ahora veremos, es más que suficiente. Y una duración de unas 50.000 horas, capaz de aguantar 50.000 horas de uso a 40 grados centígrados. Y pues está hecho de aluminio y son PWM. El nivel de ruido son unos 25 decibelios, lo cual quiere decir que es bastante menos silencioso que el resto, pero también es verdad que al ser menos potente también es más silencioso. Y tiene 5 años de garantía, cosa que ningún fabricante, por lo menos los, los que he visto, eh, son capaces de, de soportar. 5 años de garantía. Pero... ¿Cuáles son realmente las virtudes de este ventilador? Bueno, pues este ventilador tiene dos ejes. Tiene este eje que veis aquí, ¿vale? Que gira, uno gira en 200 grados y otro gira en 360 grados. 360 grados con el que podemos orientar nuestro ventilador hacia el componente que queramos. Este ventilador tiene eh, una LED, un LED rojo aquí, también lo hay en negro. Y, pues, eh, como veis se puede eh, instalar encima de otro ventilador, ¿vale? Tengamos en cuenta este, el Corsair, con el que nosotros no tendríamos por qué usar un espacio de un ventilador para poder instalar este. Si simplemente se pondría encima de este, así, le pondríamos unos tornillos, luego lo veremos, se instalado en el PC y no ocuparía absolutamente ningún sitio. Aparte, es modular. Eso quiere decir que este ventilador, con el cable que trae, ¿vale? Con este cablecito que tenemos aquí, podemos instalarlo por una parte directamente a la placa o por otra parte directamente a otro ventilador. Tiene un conector tipo jack, veis aquí, único en Inkwing, que se utiliza para esto. Y aquí se conecta el ventilador y se montan en cadena. Hay otra cosa muy interesante de este ventilador que prácticamente ninguno tiene, y si quieres tener un ventilador de sobremesa, de sobremesa quiere decir, en tu escritorio, cuando haya bastante calor en verano, por ejemplo, y que sea bastante caro, puedes utilizar también el Inkwing Mars, porque tiene un cablecito, ¿vale? conectado por USB a nuestra torre, que lo conectamos y podemos utilizarlo como un ventilador normal. Es decir, lo ponemos en nuestra mesa y que nos dé el aire fresco completamente, ¿vale? Porque serviría como un ventilador prácticamente normal. Aquí tenemos un interruptor, ¿de acuerdo? Que le daríamos clic y se encendería o se apagaría. Como veis, las virtudes de este ventilador son varias, ya que podemos orientar perfectamente esto, cosa que no hace ningún ventilador del mercado, al menos que yo sepa, directamente hacia una VRM, un disco duro, un SSD, eh, la RAM, lo que queramos, incluso darle un poco más frío al, a nuestra CPU, a nuestra gráfica, a lo que queramos. O redistribuir el aire, porque también podemos cambiar el flujo de aire, dado que lo podemos poner al derecho o al revés, como queramos, y convertir de positiva en negativa. Pero vamos a verlo en la práctica, a ver qué tal funciona y cómo se mueven las temperaturas en los componentes con este ventilador. Vamos a verlo. Bien, vamos a empezar a medir las temperaturas con un termómetro láser, ¿vale? Tenemos este de aquí, que lo adquirí en Amazon y la verdad es que es bastante bueno. Y para hacer las mediciones, si tenéis la temperatura aproximada, pues nos va a servir estupendamente, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo a cierta distancia, pero bueno, ya te digo, para tener una temperatura aproximada y fiable, más o menos fiable, nos va a servir. Vamos a medir la VRM, vamos a medir la RAM y vamos a medir también una de punto 2 que tengo aquí abajo. Aunque está disipado, pero bueno, por mirar temperaturas, así como el Black Play de la gráfica. Empezamos por VRM. Lo voy a acercar todo lo posible. Ahí tenemos. 
una temperatura de 33 grados, 34, vale aproximadamente. Veimos la RAM frontal, de acuerdo, porque lateral me cuesta un poco trabajo hacer la lectura, frontal y tenemos unos 27 grados y medio aproximadamente, correcto. El black plate de la gráfica, podemos abrirlo más si queremos, 28 grados con 4, 28 grados con 3, bien. Y el M.2 que lo tengo aquí abajo, voy a apuntar el disipador directamente para que tal se calienta, 25 con 6, 25 con 4, ahí está. Pues estas son las temperaturas que hemos obtenido con... Eh, con el flujo normal de aire de nuestra caja. Ahora vamos a instalar el Linguins y vamos a apuntar directamente hacia esos componentes a ver cuánto logramos enfriar con este dispositivo. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos el ventilador del Mars instalado y la verdad que es que es literalmente precioso. Tiene una, cali una calidad de construcción magnífica de aluminio y queda muy, muy bonito. Si veis, está montado encima de lo que es la base del NZXC de la Air 2, por aquí con estos tornillos, tiene tres cogidas porque la de arriba, la superior derecha, no tiene una cogida ya que es donde se encuentra el eje, ¿de acuerdo? Pero está aquí cogido con las otras tres y eh, hace una especie de push-pull, pero solamente nos servirá por, por la base, porque ahora sacaremos el ventilador y lo orientaremos en las zonas que nosotros queremos refrigerar. Vamos a colocarlo sobre la URM, orientarlo un poco sobre la RAM, y sobre el black plate, incluso si quieres sobre el procesador, vamos, sobre el procesador, sobre la bomba y a ver qué temperatura nos da, vamos a verlo. Como veis lo hemos sacado literalmente de su armazón, ¿vale? Está fuera y ahora lo que tenemos aquí es la base de, de la Air 2. Lo que hay que tener especialmente cuidado porque aquí tiene el conector jack que puede rozar con las aspas, que hay un margen considerable de casi más de un centímetro de separación, pero mucho ojo con el eje porque podéis tocar el, el aspa y se puede liar aquí pardísima. Entonces lo hemos sacado y lo hemos orientado un poco hacia las URM. Eh, luego comentaré los fallos que le veo al ventilador hecho, así que de momento vamos a decir simplemente las temperaturas que nos pueden ir dando. Vamos a, vamos a pasar el, la pistola de temperatura a ver qué temperatura nos da, teniendo en cuenta que desde aquí va a ser un poco complicado acceder. Vamos a intentarlo aquí. Vamos a ver... Me estoro un poco el ventilador para darle... Ahora lo puedo, lo puedo coger. Y me marca unos 27 grados con 9. Aproximadamente. Quizá no le eche... Vamos, clavados. 27 grados con 9. Vale, aquí lo veis. Con 6, con 4. Depende de donde yo encida. Si me acerco un poco. 27 con 4 aproximadamente. Vale. Aquí lo estamos orientando un poco hacia, hacia la RAM, como lo veis está un poco más puesto lateral, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué temperatura nos da la RAM, vamos a aplicar aquí, tenemos unos 27 grados, 27 grados prácticamente en todos los modos están igual, 27 grados, no nos hemos metido en la placa y le hemos dicho que vaya a más revoluciones, están en PWM, tendríamos que ver el perfil que tiene el navío, saber a qué velocidad van, y esas son las temperaturas de la RAM. Y ahora vamos a incidir sobre la, el Black Blade de la gráfica, ya que al M.2 no somos capaces de llegar desde donde está instalado el ventilador, tenemos que utilizarlo en otra posición. Vamos a verlo. Como veis, me es prácticamente imposible orientarlo hacia, hacia la, el Black Blade, porque tengo los tubos de la RL arriba y me chocan, pero podríamos, si no tuviera los tubos aquí, podríamos ponerlos hacia arriba del todo y orientar el ventilador un poco hacia abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, realmente no creo que vayamos a notar, vamos a incidir sobre la parte en la que le da el, el aire, ¿vale? Para que veamos un poco, y estamos manejándonos sobre unos 28 grados aproximadamente, más bien unos 28 grados, eh, 28,8, y ahí más o menos nos mantenemos. Voy a poner la pistola aquí para que la veáis un poco. 28,6, exactamente. Bueno, pues aquí estamos ya para mostrar las conclusiones finales de este ventilador. Pros de los, de los ventiladores Inwin Mars. Bueno, tienen 5 años de garantía, cosa que poco ofrecen o ninguno de los ventiladores que hemos visto hasta ahora. Es eh, espectacularmente 
diferente en el sentido de que puedes articularlo, tiene dos articulaciones y puedes orientarlo al componente, cosa que tampoco hace ningún ventilador hoy día y estéticamente es, la verdad es que es precioso. Bueno, y si quieres un ventilador de sobremesa, fijo y caro, pues también puedo utilizarlo en Ingwin Mars porque vale con su conector USB. No ocuparía ningún puerto de la plaga cuando conectamos varios porque son modulares, van conectados unos a otros y estas son en grandes rasgos las ventajas que tiene este ventilador. Desventajas. Señores de Ingwin, me he llevado literalmente dos horas para intentar atornillar este ventilador a otro ventilador como bien mostráis vosotros en vuestra página web. La base de este ventilador sobre el el ventilador que está detrás. El tornillo que trae es muy, muy pequeño. Entonces, cuando enrosco esto en el de atrás, la rosca prácticamente es irrisoria y sale el ventilador. Se sale. Tengo que dejarme el brazo apretando ahí como si me faltara la vida para que eso se quede bien cogido y hay que manipularlo con mucho cuidado. Está hecho de aluminio, que eso es una ventaja, pero se raya con muchísima facilidad. ¿vale? Eso es otra desventaja. Pero la peor de todas, ¿vale? Señores de Ingwin, esto es una caja Ingwin. Y esto, un ventilador Ingwin. ¿Deben ser compatibles? Sí, deben. ¿Lo son? No, no lo son. He intentado colocar este ventilador tope de gama, el más caro que tiene Ingwin, sobre la caja, que en su día fue la más cara, que costó más de 400 euros la caja. Y el tornillo baila sobre la acogida que tiene la caja, o sea, el tornillo entra y sale, no tiene rosca, no habéis utilizado unos tornillos de manera estándar, de hecho te dice dentro que solo podéis utilizar los tornillos que trae Ingwin, vale, muy bien, pero que enrosque al menos, es que si no enrosca, ¿para qué coño quiero yo un ventilador Ingwin si no enrosca en una caja Ingwin? Vamos, esto es de cajón. Fallo gordísimo. A la hora de orientarlo es complicado porque tenéis que tener una full tower mínimo, o comprarlo y específicamente probar, pero claro, tenéis que comprarlo primero y probar si a la hora de articularlo, ya que el brazo se abre demasiado, no choca con otro componente, no choca con la propia lateral de la caja, etc. Entonces es difícil buscarle la forma para que incida en el componente que queréis refrigerar. El componente que queréis refrigerar se puede refrigerar de otras maneras. Hemos dicho que con la RAM y con el Play y la gráfica no ha habido sustancialmente ventajas ninguna, pero con la VRM hemos bajado 6 grados. La verdad es que para temas de URM, eh, si no lo tenéis refrigerada por agua, pues eh, pueden bajar bastante las temperaturas y podemos subirle un pelín más ese overclock al procesador porque tenemos un aire que va incidiendo directamente al URM. ¿Compraríamos el Inwin Mars? Finalmente, no, no recomendaría su compra. Ya sabéis que yo soy amante de Inwins, pero este es vuestro canal y aquí tenéis derecho a saber la verdad de cada componente y no lo recomendaría prácticamente a nadie, a menos que queráis hacer un mod de la caja y entonces pues quede guay que lo tengáis incidiendo de una forma o lo que sea, o queréis ganar esos pequeños grados de la URM, pero ni para refrigerar el procesador, no lo he probado con un disipador normal, que quizás también bajen algo de grados, pero eh, realmente no compensa lo que vale, porque si es que por un poco más te puedes comprar tres ventiladores prácticamente, o una caja nueva, es que vale carísimo, y el rojo en algunos sitios está hasta 70 euros este. Yo lo he conseguido a unos 50. No es un vídeo patrocinado por Inkwins. Ha sido gracias a vosotros, a las donaciones que hacéis al canal, que lo hemos traído, que tenía ganas de traer el ventilador porque es único en su especie. Y bueno, realmente no lo recomendaría en ninguno de los casos, a menos que queráis también un ventilador muy pico para la sobremesa. Así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que yo digo, no pedir una boca prestada como hemos hecho hoy. Usar la vuestra, darle al like, estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos en Twitch y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.